ワールドラバーで大ヒットリピーターが続出レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバーアポロ5超極薄皆さんこんにちはこんにちはワールドラバーマーケットのグッチーですね今日はコシックが来てくれてますはいよろしくお願いしますよろしくお願いします,しますで今日はですねはいちょっとコッシー君にちょっと面白いラケットをちょっと面白いラケットですか使っていただこうかなと思いますはい、はい、こちらですおおこれあのー、結構ネットでは見たことあるんですけど<笑>初めて見ましたねこれちょっとどうやって持つんだろうみたいな気になってたんですよねあ,すあマジですかこれちょっと面白いラケットなんでちょっとコッシー君テクニックが半端ないんでこれ使ったらなんかどうな、はい、どうかなんのかなっていうちょっとそうですねちょっと楽しみではあります僕もぜひちょっと使ってみてください、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますじゃあちょっとあっちで早速、はい、<笑>ちょっとあま,まあ打つのは本当初めてですはい<笑>はいフォアフォア打ちしてみるはいはい、はいはい、すいませんまずあの<笑>どっち面から持つかっていうところなんですこれ自由ですか自由なんですけど、はい、そのコルクがはいはいこの丸いやつがついてる方をフォアガンにした方がフォアガンこういうことはいそうですね、はい、がなんかシェイクっぽい感じはしますねこれシナとどちょっと両方やってみます,す両方やって感触いい方がいいかもしれないはいはいはいなんだこれ<笑>なんだろうなうんすごあーなんかえっ、ー、と<笑>全然人によって違うと思うんですけど、あのー、なんて言うんだろうな、まず、丸がフォア側に来てる持ち方だと、なんて言うんだろうな、ちょっと巻き込む感じのグリップになりやすくて、で僕、結構、面をあのわざと開いて打ってるんですね、シェイクの時なので、えっ、ー、と、なんだろう、巻き込んでドライブする方とかだと、ちょっと面は出やすくなるのかなっていう。で、開くのは、やろうと思ったらできるんですけど、開きやすくはないかなっていう感じなのでこう外側を取ってドライブするような方は結構いいんじゃないかなっていう感じですね、はい、ドライブとかドライブフォアドライブっていうおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおなる感じはしますね。はい。こうしたら速さはないですね。確かに。そうですね。うん、ちょっと遅いけど回,回転重視の。はい。なんか自分が想像より回転がかかるみたいな感じありますね。うんうんうん、それ逆のコルクだったらどうなんですか。あ、ちょっとやってみていいですか。はい、お、こうやちも少ししていいですか。すね、はい。お。<笑><笑>お。どう。そのどんなドライブ回転寄りのドライブを出したいのかスピード系でいきたいのかで、まあ、フォアハンドは決めた方がいい感じがしますねじゃあ回転はじゃあコルクがあった方がいいはいコルクがフォア側の方が回転重視のボール出しやすくて、えー、とコルクを、まあ、手のひら側にした時は、うんえー、とそうですねスピード系のボールが出やすいっていう感じがしますねすごい発見しがすぎバックバックバックバックバックバックバックも最初コルクをあのコアガー面にしてあの自分の方に向くようにしていきます。はい、<笑><笑>あごめんなさいごめんなさい。ああごめんなさい。
ども。あ<笑>バックめっちゃやりやすいですこれやりやすいもうこっちです<笑><笑>バックこれめっちゃいい,あい,いあごめんなさいごめんなさいあのあ、はい、良さそうですねあぶっちゃけ自分のラケットよりこう角度が出ますね<笑>これのいいところはなんか僕の苦手な原因として手首が入りすぎて振り遅れちゃうみたいなのが原因なんですけどなんか程よくいい角度が出てくれるんでで振りやすいんでなんか手首をこう折り曲げすぎないで済むというかなので速い打点のバックハンドめっちゃやりやすいですへえー、いいいいですねいいんですかね<笑>いいですね逆側やってみますはい逆側いってみます<笑>ちょっと待ってそっちもそっちもさらに良さそう<笑>やりやすい、うん、ごめんなさいバックはどっちもやりやすいのかなはいバックはどっちもやりやすいですねバックはどっちもやりやすいんですけど、うん、これさっきと反対かな手のひら側にコルクが来るとちょっと回転強い感じがしましたうそうですねはいなるほどありがとうございますはいでも次打ちはいちょっとだけまあどっちでやるって話だけど<笑>バックでバックでちょっとやってバックではいあじゃあまずコルクをフォアにして<笑>うん、危ない危ない<笑>ふっ飛びそうになってしまう。ななすぎるるるるるるるるみそうにななっっっててんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん自分が思ったあたりとずれることもありそうなんですけど、多分ここでの動きがあることによって。回転も増えそうな感じはします。なんか想定外のシナリオが生まれるみたいな。今すごい悔しさ。そうですよね。スピードはなかったけど、回転やば。ちょっともう一回こっちで行ってみていいですか。うわ、やばい。すごい。確かに。本当に素晴らしい。はい、うあでもそうですね多分最初違和感があるだけでこう、うん、ちょっと慣れたら、うん、そうですねあもうこんくらいで慣れるぐらいの動きでした、うん、<笑>すぐ慣れました、えー、多分ちょっと親指のところしっかり引っ掛けてればあんまり動かないのかなっていう感じはあるので、うん、フォアはどうですかフォアドライブはい突き打ちとか、はい、突き打ちのフォア、まあ、どっちでも使うっていう感じはあるんですけど<笑><笑>やっぱそっちはスピードなんですかそうですね、うん、なんかあれですねその持つ方向によって出る面が全然違うっていう感じなので、うん、例えばあのー、コルクフォア側にしてフォアドライブでスピード系のドライブを打とうとすると多分こうちゃんと当たらなくて落っこっちゃう感じはするんでまあ本当にどっち系のボールでやりたい人なのかっていうので。変わると思いますバックもそうだったんですよバックも出る角度ちょっと変わるんで持つ方によって回転系かスピード系かっていう感じですねでもまあどっちもそれに気づければ出る角度が分かれば、まあ、入れるっていうことはできるんですけど何を優先したいかで持つ方向を変えた方がいいかなっていう感じですねありがとうございます、はい、すげえすごいですね今度ちょっとサーブとかやってみてサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブサーブ
、横回転とか切れるって結構見てまあ基本も切れるってよく言われてるんですけどどう,どうかどうしよう、まあ、どうなんでしょうね、うん、でもあそうですね巻き込み、うん、なんかはいでも回転量そんなそんな変わってない気がしてるあ本当ですか<笑>なんだろうな回転量が変わるっていうよりは、うんうんうん、ボールのなんかいろんなところを取れるんじゃないかみたいな感じはしますね、うん、なんか思ってるより後ろを取ろうとしても結構外を取ってくれるんで例えばこの,この用具を自分の試合出る用とかで使わなくても例えばサーブ練習でこうボールの外を取れるように練習するときに角度とかを覚えるのにもしかしたらそれもいいかもしれないですね。なんかこれで、うん、なんだろう、日光、うん、外が飛びやすそうですね。そうですね。レディースの方とか結構外取ろうとしても後ろ当たっちゃったりとかするんで、それをなんかしっかり外取れる角度が出しやすいっていうので、サーブはあのうまく切れない方でも切りやすいんじゃないかと今巻き込みでは思いましたね。うんうんうん、あ,ありがとうございます。はい。はい、おお。切りやすいですね。うん、<笑>なんかとか言って。いやいいですよ。なんか切りやすい。なんか切りやすいですね。うんうん、思ってるよりもこう、うん、横を取れるっていうんですかね、うん。多分グリップとかが邪魔にならないんで順横もこう体の近くで切りやすかったりとかはしますかね。ありがとうございます。はい。もう本当そのそれ<笑>横取られやすいんですよね。はい。っていうのがありますかね。うん、ありがとうございます。そうですね。はい。あとは。どうだろうなレシーブとかっていうのレシーブはい、はい、レシーブお名前そのコッシー君のフリックとかフリックとかちょっとどうどうどうじゃあもう一回こっちフリックとかどうですかおお<笑>やりやすいわかんない<笑>あーなクロスにフリックをするのはとってもやりやすいですね。クロスにに行くときはなんだろうな自分あんまりその通常のラケットでやるとき使ってないんですけど勝手に回転がかかるっていうんですかね多分先端が大きく回ってスピン系のフリックっていうのがやりやすいんじゃないかなとは思いました、うん、でただ、えー、と多分これ先ほどのフォアのところと一緒なんですけどちょっと巻くような、まあ、僕の持ち方が原因かもしれないですけど巻くような形になっちゃうので。ストレートに開いてフリックしようとしたときにちょっと角度が出にくいのかなっていうところがありましたね、うん、でも多分反対でやればストレートのフリックがやりやすくてっていうふうになるんじゃないかなと反対側にちょっと反対側にはいストレートストレート<笑>あ自然になりましたそうですね結構これが結構やりやすいっていう、うんでこれだったら、まあ、クロスにもいける、面が開けてるんで、クロスに、まあ、ちょっとこれ、弾くようなフリックに変わったと思うんですけど、うん、っていうのはやりやすいっていう感じですかね。うんうん、まあまあ、ちょっと自由度がありますね、うん、あのこれ、多分僕の基本、開く面を出してるからっていうので、こっちの方がやりやすいみたいなところなんですけど、こっちだとクロスへのフリックは自分にないものができたような感じがしますね。うんはい、ありがとうございいますはいチキータとかもいいんですけど、ね、チキータもいいんで、どうぞ。<笑>いいです。<笑>単純にいい。え、めっちゃいいです。<笑>捉えやすい。はい。やっぱバックハンド、うん、どっちもいいんですよ。<笑>はい。うんうん横を取られるのをチキータ覚え,覚えやすい覚えやすいかもはいチキータ覚えやすいし試合でもこう<笑>多分いけるんですよね、うん、なんか多分勝手にちょっと外取ってくれてる感じになるんで、うんうん、なんて言うんだろうなぶつからないで、うん、ちゃんとこう回転をかけれるっていう感じはありますね
いいつも自分が<笑>あの僕ストレートシェイクのストレートを使ってるんですけどよりもなんて言うんだろうなぶつからないっていうんですかね、うん、なんか勝手に引っかかるみたいな感覚は、うん、強いのでそうですねまあ僕だったらこっちで持ちますねあこれコルクをコルクを手の平側に持ってきて、うんうん、そしたらバックハンドを今まで自分にないこうチキータとかができて、うん、でフォアはまあ割といつも通りに近い角度が出るので,、うん、であの最初オーバーしてたのはちょっと慣れたら修正できそうな感じではあったので<笑>確かにそうはいありがとうございますはいじゃあちょっと最後にちょっとオールしてもいいですか了解しましたいきなりだけどちょっとオールやってそのままちょっとこれは持ち替えてもいいんですもんね持ち替えてもいいですけどね,ね、はいはいはい、やりやすい方でやってもらって了解しましたさあ変えてもらってさあはい<笑><笑><笑>いやすごい、EHT とそんな。うわ,うわすげえ、ボールめっちゃっ。えー、そんな走るんですね。いや、新しいの見つけました。<笑>なんか、なんか、なんて言うんだろう。なんで、よく、いや、横上っぽい球ですよ。<笑>こう、こういう流しがなんて言うんだろう。<笑>ついたらめっちゃ浮いたんですけど。通常よりこう、流しやすいかもしれないです。<笑><笑>マジっすか<笑>なんか<笑>それ結構あの今の横したら<笑>自由度がありますねここに、うん、すごいなそれすマジっすかあごめんなさいごめんなさいあすいませんちょっとやりすぎた<笑><笑>そこはやばい<笑><笑>みたいな技術もなんかこれシェイクだったらできないんですよなんかこうグリップがここに来ちゃって<笑>そうそうそうここでキュークで着地難しいですからああまあ本来ちょっと難しいですけどすねそこの自由度がめっちゃあるんで、うん、なんかそうコーチがすごい好きっすもんね<笑>本来のこの<笑>こういういろんなのがいっぱいできできる感じがしますねあ<笑>ボール早いちゃんと早い。<笑><笑><笑><笑>海外発送スタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげよう